हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैंसूरेशन पर वीडियो बनाइए और बिल्कुल उसी लिए मैं मैंसूरेशन का एक वीडियो लेकर के आया हूँ हमारा पार्ट फर्स्ट आज आ रहा है उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट इसका बनाऊँगा राइट सर्कुलर सिलेंडर पर और जो थर्ड पार्ट होगा इसका अगर नीड पड़ी तो मैं दोनों के लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊँगा तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक बात मैं और बता दूं अपने लिसनर्स को कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस हो रही है आपको ये नज़र नहीं आ रहा है क्या उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि मैं कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो भी मैं डालता हूँ आर एस अग्रवाल के लिए तो आपसे मिस ना होने पाए तो देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज ये हमारा टॉपिक है तो आइए देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले कुछ क्यूब के और दूसरी तरफ क्यूबॉइड के ठीक है अब बेसिकली इस पूरे वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं जैसे कि वॉल्यूम मिलेगा सरफेस एरिया मिलेगा सरफेस एरिया में भी दो तरह के होते हैं लेटरल सरफेस एरिया और कंप्लीट सरफेस एरिया तो आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले को एक बार ध्यान दे दें कि है क्या चीज़ ये तो सबसे पहली बात वॉल्यूम की अगर की जाए तो वॉल्यूम इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड आप सब लोग को पता है आप लोग सिक्स सेवन्थ में भी पढ़ चुके हैं मेरी मेरे हिसाब से छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि क्यूब कैसा होता है सारी साइड उसमें बराबर होती है तो जब तीनों डायमेंशंस बराबर होंगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम निकालना है तो तीनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ए इंटू ए इंटू ए दैट इज़ कॉल्ड साइड क्यूब और ये क्यूब का वॉल्यूम है अगर आप क्यूबॉइड में जाएंगे तो क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशंस अलग अलग होती हैं जैसे कि लेंथ अलग ब्रेथ अलग हाइट अलग तो उसमें आपको फॉर्मूला मिलने वाला है L इंटू बी इंटू एच ठीक है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है पूरे वीडियो में सिर्फ एक चीज़ अगर आपको दुख देगी तो वो है मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई सही से कर ले गए तो इसके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे अगर मल्टीप्लाई करने में या कैलकुलेशन करने में आप वीक हैं तो पहले आप मल्टीप्लाई करना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए उसके बाद ये वीडियो देखिए और देखिए नेक्स्ट इसका आपको मिलने वाला सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया मैंने बताया दो तरह के होते हैं एक होता है लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स भाई इसमें सिक्स वॉल्स होती हैं जैसे कोई भी कमरा जैसे मैं जिस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ उस कमरे में भी छः फेसेज हैं एक ग्राउंड फ्लोर है एक ऊपर का फ्लोर है और चारों वॉल्स हैं हर तरफ से तो जो चार वॉल्स हैं वो एरिया कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया और जब टोटल मिला देते हैं ऊपर और नीचे का तो हो जाता है सिक्स सरफेस का एरिया तो वो होता है कंप्लीट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया तो उसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्यूब में तो जैसा कि क्यूब है क्यूब में सारी साइड बराबर होती हैं तो सबका एरिया क्या ए स्क्वायर ठीक है क्या ए स्क्वायर तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितने वॉल्स का चार वॉल्स का तो यहाँ पे हो जाएगा फोर ए स्क्वायर ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं इसमें और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो सरफेस कितने हो गए छः सरफेस हो गए अभी गिनाया मैंने तो छः सरफेस हो गए तो इसका लेटरल इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया सिक्स ए स्क्वायर अब बात आती है क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया होता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच ठीक है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच इस फॉर्मूले में आप रखेंगे कभी भी कोई गलत नहीं होने वाला है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इनके अलावा और कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं होगा सिवाय एक के डायगोनल की बात कर लेते हैं अब तो डायगोनल का जो फॉर्मूला है डायगोनल तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है रूट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक है अब यहाँ भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन एल स्क्वायर की जगह क्या आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या आता है ए स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह भी क्या आता है ए स्क्वायर तो इसका मतलब थ्री ए स्क्वायर तो थ्री ए स्क्वायर में ए स्क्वायर क्या एक पेयर बना ए बाहर निकाला और अंदर बच गया रूट थ्री तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए रूट थ्री तो बेसिकली इन चार फॉर्मूले पे हम लोग डील करने वाले हैं तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि और भी और भी मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा इसमें जो कि टिकी क्वेश्चन होंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है ओके स्टूडेंट्स मैं तैयार हूँ अपने क्वेश्चन नंबर वन के साथ अब देखिए पहले मैं इसका आपको बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी रूम है या कोई भी डायमेंशन है कोई भी कंटेनर है अगर उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना वाटर एग्जिस्ट करेगा या कितनी कैपेसिटी है अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा उसका वॉल्यूम निकालना होगा अगर पूछेगा कितनी एयर एक कमरे में रह सकती है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा वॉल्यूम निकालना होगा 
जैसे कोई कंटेनर है उसमें बॉलें भर दी हैं बहुत सारी तो उसमें क्या करना होगा अगर पूछा जाए कितनी बॉलें रह सकती हैं इसमें तो उसमें भी आपको वॉल्यूम की ही बात कर रहा होगा ठीक है ना तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यहाँ पे वेट पूछ रहा है कंटेनर का या कंटेनर है या क्या है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है एक पीस है आयरन का उसका वेट पूछ रहे हैं ये तो तीनों डायमेंशन दे दी गई हैं वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं क्योंकि अभी मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यू वर्ड का फॉर्मूला बताया है एल इंटू बी इंटू एच अब जितना भी वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर में लेना है या मीटर में लेना है सेंटीमीटर में लेना है क्योंकि जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसा आपको जाना है उसके साथ तो आपको वॉल्यूम निकालना है और एट से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि वन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी दे दी गई है एट ग्राम्स तो समय ना खराब करते हुए इसको जल्दी से देखिए वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है ठीक है ना एल कितना है अब देखिए सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो वन जीरो फाइव हो जाएगा यहाँ पे बी आपका हो जाएगा सेवेंटी एच हो जाएगा वन पॉइंट फाइव ठीक है ना अब देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि अगर आपने मेरा वैदिक मैथ्स का चैप्टर अगर नहीं देखा है यूट्यूब पर तो जाके उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी थोड़ी क्योंकि मेन इसमें खेल कैलकुलेशन का है देखिए आपके सामने तीन नंबर लिखे हुए हैं और इन तीन नंबर में आपको करना क्या है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अगर आप मल्टीप्लाई सही से कर पा रहे हैं जल्दी कर पा रहे हैं एक्यूरेट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए ही आसानी होगी तो खैर देखते हैं इसमें क्या होगा तो देखिए वन जीरो फाइव इंटू सेवेंटी इंटू वन पॉइंट फाइव अब मैंने वन पॉइंट फाइव को यहाँ से हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा ना एक्जैक्टली exactly. जीरो से जीरो कैंसिल हुआ अब देखिए हमारे पास डेटा क्या बचा हमारे पास डेटा बचा है वन जीरो अब अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल एक सेकेंड में बता देंगे कितना आएगा लेकिन अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए ताकि आप एक सेकंड में आप भी बता पाए क्योंकि आपके बेटरमेंट के लिए होती है वीडियोस मैं वीडियो बनाता हूं आप उसको पसंद करते हैं मुझे अच्छा लगता है लाइक करते हैं लेकिन उससे कुछ सीखिए भी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी अब देखिए एक सौ इंटू एक करना है बिल्कुल बहुत ही आसान है ये देखिए फाइव फाइव जै ट्वेंटी होता है और मैंने क्या बताया है कि सौ से वैल्यू जितनी ज़्यादा है आप उसको दूसरे साइड में ऐड कर दीजिए आपका आंसर तैयार हो जाएगा तो एक में पाँच जोड़ दिया कितना आ गया 110 आ गया देखिए कितना आसान था 105 सौ पाँच इंटू एक सौ आ गया 11025 सेंटीमीटर क्यूब अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम्स ठीक है ना तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए क्या है वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम्स तो आपको करना क्या है एट से मल्टीप्लाई कर देना है एट इंटू अब मल्टीप्लाई करना है देखिए ये भी बहुत आसान है आठ को पच्चीस से किया दो सौ आया और आठ को ग्यारह से किया अट्ठासी आया तो ये आ गया ग्राम्स में एट एट टू डबल ज़ीरो ग्राम्स अगर आप आंसर को केजी में चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तीन के बाद डेसिमल लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा एटी एट पॉइंट टू किलोग्राम्स तो इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को और जो भी क्वेश्चन है अगर आपको नोट करना है इसको तो एक मिनट पीछे रिवाइंड करिए वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए खैर मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ तो उसमें कुछ जो भी बेसिक होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा ओके स्टूडेंट्स अब मैं तैयार हूँ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखिए क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है अ कार्ड बोर्ड इज 1.2 मीटर लॉन्ग 72 सेंटीमीटर वाइड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर हाई हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इन टू इट ऑफ सिक्स इन टू फोर सेंटीमीटर अब देखिए आपसे ये कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी दे रखी है मतलब कि वॉइड शेप का होगा आगे कहता है कि उसमें कितने साबुन कितने साबुन हम लोग रख सकते हैं जिसकी डायमेंशन 6, 4.5 एंड 4 सेंटीमीटर दी गई है अब देखिए क्वेश्चन ये जो दिया गया है वो ईजिएस्ट क्वेश्चन है ईजिएस्ट क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है ये अब देखिए इसको कैसे हल करना है आपको सबसे पहली बात एक बात जान लीजिए कि अगर आपसे ये पूछ लेता है जैसे मान लीजिए कोई एक बाउंड्री है या कोई वॉल है तो अगर वॉल में पूछ लेता है कि कितने ईटे लगे हैं तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है करना क्या है आपको वॉल्यूम निकालना है वॉल का वॉल्यूम निकालना है ईटे का और डिवाइड कर देना है ठीक है अच्छा जैसे पूछ ले कि किसी एक बड़े बॉक्स में कितनी बॉलें भरी हैं तो आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है बॉल का और डिवाइड कर देना है बॉल एक स्पेरिकल होता है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब है तो स्पेयर का वॉल्यूम अलग होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम अलग है तो उसमें 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब लगाएंगे और डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आया है कि कार्डबोर्ड में साबुन कितने रखें तो क्या करना है आपको 
दोनों वॉल्यूम निकालना है और डिवाइड कर देना है ठीक है लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर में करेंगे तो आपको आसानी होगी स्ट्रक्चर में क्या दोनों वॉल्यूम को आप डिवाइड कर दीजिए फॉर्मूले में रखते ही जो कट जाए कट जाए दे दीजिए जो बचेगा वो आंसर होगा देखिए कितना आसान है तो देखिए मैं जा रहा हूँ किसके साथ वन मीटर लॉन्ग मतलब एक सेंटीमीटर ठीक है क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो उसको भी कर दें क्या दिक्कत है सेवेंटी टू नीचे डिवाइड में कर रहा हूँ सिक्स फोर पॉइंट फाइव एंड फोर अब देखिए आपका आंसर इसी से आ जाएगा ये वन वर्ल्ड क्वेश्चन की तरह ट्रीट करता है ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान है बहुत छोटा और बहुत काम का भी है ये क्वेश्चन ठीक है ना अब देखिए इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले तो ये हटाएंगे तो आपको यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए सबसे पहले सिक्स से मैंने डिवाइड कर दिया कितनी बार में बीस बार में चार से मैंने डिवाइड कर दिया कितनी बार में पांच बार में पांच से डिवाइड कर दिया नौ बार में नौ से मैंने डिवाइड कर दिया आठ बार में ठीक है सब कुछ क्लियर हो गया कैंसिल हो गया अब मल्टीप्लाई करना है एट इंटू जीरो जीरो एट फोर जा थर्टी टू कैरी ओवर थ्री एट फाइव जा फोर्टी थ्री तो आंसर कितना आया फोर थाउजेंड थ्री टू जीरो सोप्स तो एक कंटेनर में कितने साबुन हम लोग रख सकते हैं चार हज़ार तीन सौ बीस साबुन रख सकते हैं और इसमें किया क्या मैंने किया वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया पहले मैंने वॉल्यूम निकाला कार्डबोर्ड का फिर वॉल्यूम निकाला सोप का और देन डिवाइड किया अब मैंने यहाँ क्या किया दोनों को एक ही फॉर्म में लिख दिया डिवाइड के फॉर्म में और आपको आंसर तुरंत मिल गया तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है और उसको कितना छोटे से छोटे में कर सकें वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा समय बचाएगा और आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay, स्टूडेंट्स मैं तैयार हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था लेकिन उसमें एक इसमें सबसे बड़ा जो सबसे प्रॉब्लम देने वाली बात होगी वो दे देगा ये वन अपॉइंट ट्वेल्व कंसिस्ट ऑफ मोर्टार क्योंकि पिछले अभी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि एक वॉल है वो ब्रिक से बना है तो कितने ब्रिक्स लगे होंगे आपको करना क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल और देन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक बिल्कुल सेम चीज़ यही यहाँ भी करना है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ करने वाली है वो क्या वन अपॉइंट ट्वेल्व कंसिस्ट ऑफ मोर्टार क्योंकि अगर कोई भी वॉल बनती है तो वो सिर्फ ईटे से नहीं बनती उसमें सीमेंट भी लगता है तो वो सीमेंट का एरिया जो जहाँ सीमेंट रखा गया है तो वो सीमेंट का भी तो एरिया उसमें कंसिडर करेगा ना तो जो सीमेंट का एरिया है वो हटाना पड़ेगा सीमेंट का वॉल्यूम आपको हटाना पड़ेगा और जो जितनी जगह सीमेंट ने घेरी थी वो माइनस हो जाएगी तो ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे वन अपॉइंट ट्वेल्व कंसिस्ट ऑफ मोटर बोला गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उसमें ओरिजिनली ब्रिक का वॉल्यूम क्या है ओरिजिनली ब्रिक का वॉल्यूम मतलब क्या बारह में से एक हिस्सा अगर मोटार का है तो जाहिर सी बात है बारह में से ग्यारह हिस्सा किसका होगा ओरिजिनली ब्रिक का होगा जैसे कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल मैं देता हूं कोई भी अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे वन बाई टू फील्ड लेकिन पूछेंगे खाली कितना है तो वन में से ही माइनस करेंगे वन माइनस वन बाई टू तो आंसर क्या आएगा वन बाई टू नॉट फील्ड ठीक है या एम अच्छा जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कोई मान लो पेड़ पर पे चल रहे हैं तो फोर अपॉन नाइन पार्ट हम चढ़ चुके हैं तो कितना बाकी है वन माइनस फोर अपॉन नाइन दैट इज इक्वल टू फाइव अपॉन नाइन फाइव अपॉन नाइन हम नहीं चढ़ पाए हैं अभी बाकी है समझ पा रहे होंगे आपने टाइम और वर्क पढ़ा हुआ है उसमें क्या होता था मान लो पच्चीस में से बारह काम आप कर चुके हैं तो बारह बटे पच्चीस आप काम कर चुके हैं तो कितना काम नहीं किया आपने वन माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी वन अपॉन ट्वेल्व कंसिस्ट ऑफ मोर्टार है तो जो मोर्टार से नहीं बना जो सीमेंट से बना है आप सॉरी जो ब्रिक से बना है उसका वॉल्यूम आपको लिखना है और बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है देखिए क्या कितने ईंटे आएंगे बहुत आसान क्वेश्चन है आपको करना क्या है सबसे पहले डायमेंशन लिख लीजिए तो ये 1500 मीटर 15 सेंटीमीटर था सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि सब इधर तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्योंकि ब्रिक जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है एक मीटर का ब्रिक आपने देखा नहीं होगा ठीक है ना तो 1500 सेंटीमीटर हो गया इधर हो गया 30 इधर हो गया 400 ठीक है चार मीटर वाइड था 400 हो गया ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक वो है वन अपॉइंट ट्वेल्व कंसिस्ट ऑफ मोर्टार तो ओरिजिनली ब्रिक कितने यूज हुए हैं ओरिजिनली ब्रिक हुए हैं इलेवन अपॉन ट्वेल्व ये बात भी क्लियर हो गई होगी क्योंकि 12 में से एक हिस्सा अगर मोर्टार का है तो 12 में से 11 हिस्से सीमेंट के होंगे ही ब्रिक के होंगे ही होंगे ठीक है ना तो अब देखिए इसमें 
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या है तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या जो ब्रिक की डायमेंशन दी है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि क्यूबॉइड शेप का ब्रिक होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसमें तो ये हो गया बाईस ये हो गया साढ़े बारह और ये हो गया क्वेश्चन में साढ़े सात अब आपको इसको सॉल्व कर देना है आपके सामने आंसर मिल जाएगा तो मैंने पहले ही बताया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर में होगी कैलकुलेशन से अगर आप कैलकुलेशन जल्दी से एक्यूरेट कर पा रहे हैं तो आप इसको जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो देखिए क्या होने वाला है इसमें सबसे पहले तो ये दो जीरो मैंने हटाए हैं तो दो जीरो हटाए हैं तो यहाँ पे इन टू सौ लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दो जीरो हटाए दो जीरो ऊपर बढ़ाए डेसिमल्स में से अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कट क्या रहा है सबसे पहला काम बड़े नंबर से काटिए कैलकुलेशन छोटी होगी छोटे नंबर से काटेंगे कैलकुलेशन बड़ी होगी हमेशा इन्वर्स प्रपोर्शन में चलता है ये चीज़ तो इलेवन से मैंने काट दिया दो बार में कट गया ठीक है ना अब देखिए दो से मैंने काट दिया पंद्रह बार में कट गया ठीक है पंद्रह से काट दिया पाँच बार में कट गया अब कुछ और बच गया पाँच से मैंने काट दिया ये कट गया थ्री हंड्रेड टाइम्स फिर मैंने इसको बारह से काटा ये कट गया पच्चीस बार में ठीक है ज़्यादा हौज पौज तो नहीं हो रहा है वीडियो को ए, मतलब धीरे धीरे देखिएगा पॉज कर करके ताकि समझ पाए कि काटा क्या है पच्चीस से इसको मैंने काट दिया पाँच बार में पाँच से इसको मैंने काट दिया अस्सी बार में और आपके सामने आंसर तैयार हो गया एट जीरो और आगे लगा है दो जीरो मतलब आठ हज़ार ब्रिक इस पूरे पार्ट में लगे हुए हैं इस पूरे आठ हज़ार ब्रिक को होल्ड करता है ये वॉल और उसमें जो सीमेंट लगा हुआ है उसका मैं वॉल्यूम पहले ही माइनस कर चुका हूँ क्योंकि इलेवन अपॉन ट्वेल्व मैंने क्यों किया था बारह में से एक हिस्सा अगर मोर्टार ने घेरा हुआ है तो 12 में से बाकी बचे 11 हिस्से ब्रिक ने घेरे होंगे तो 11 अपॉन ट्वेल्व किया और आंसर निकाला तो आगे देखिएगा मेरा अगला क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स मैं रेडी हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है वो दिमाग को खराब कर देने वाला क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है सबसे पहले देखिए एक रिवर है जो कि दो मीटर गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है भाई रिवर की लंबाई का तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते तो इस क्वेश्चन में कैसे दे देगा ठीक है अगर आप कोई अगर वो लंबाई दे रखी होती तो रिवर ना होता स्विमिंग पूल बन जाता वो ठीक है ना तो ये एक रिवर है जिसकी लंबाई नहीं पता है ठीक है तो जब लंबाई नहीं पता भाई चौड़ाई पता है और गहराई पता है तो आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते उसका लेकिन आपको निकालना है लेकिन आपको निकालना है तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको वॉल्यूम नहीं बताना है आपको बस ये बताना है कि एक मिनट में कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है एक मिनट में कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है कितना पानी तो कितना पानी का मतलब क्या वॉल्यूम ही तो है मैंने अभी क्या बोला कि किसी भी कंटेनर में पानी कितना है ये क्या दिखाता है उसकी कैपेसिटी दिखाती है उसका वॉल्यूम दिखाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी पूछ रहा है कि एक मिनट में कितना पानी डिस्प्लेस होगा अगर चौड़ाई 45 मीटर है गहराई 2 मीटर है और वाटर जो बह रहा है फ्लोइंग उसका जो स्पीड है वो वो भी दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर अब आपको बताना है कि एक मिनट में कितना पानी बहेगा तो सबसे पहले देखिए स्पीड को किलोमीटर पर आवर में जो दिया है उसको मिनट में चेंज कर लें ठीक है ना तो स्पीड कितना दिया है यह है थ्री किलोमीटर और, और ये हो गया पर आवर ठीक है तो पर आवर को हम लोग क्या बोलते हैं 60 मिनट बोलते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे मिनट कर लीजिए तो 3 किलोमीटर 60 मिनट में पानी बह रहा है तो ये जो स्पीड है इसकी यही क्या काम करेगी यही लंबाई का काम करेगी यहाँ पे ठीक है ना जो इसकी स्पीड दे रहा है क्योंकि पानी जो है वो एक जगह से बह करके एक मिनट में मान लो यहाँ तक बह गया एक मिनट में ये पानी यहाँ से यहाँ तक बह गया तो वही तो उसकी लेंथ हो गई समझ पा रहे होंगे बात एक मिनट में पानी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वही उसकी लेंथ हो गई ब्रेथ दी गई है हाइट या डेफ्थ दी गई है अब आपको निकालना है वॉल्यूम तो देखिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई स्पीड हो गई थ्री किलोमीटर अपॉन सिक्सटी तो ये हो गया तीन हजार मीटर क्योंकि सब मीटर में है तो भाई इसको भी मीटर में चेंज कर लिया जाए और सिक्सटी मिनट तो सिक्सटी मिनट में क्या हो जाएगा आपकी लेंथ आ गई फिफ्टी फिफ्टी मीटर 50 मीटर लेंथ आ चुकी है अब आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है ये नाम का वॉल्यूम है असलियत में वॉल्यूम नहीं है ये ये बस ये है कि एक मिनट में कितना पानी दूर जा रहा है सी में जा रहा है तो देखिए लंबाई 50 निकाल ली हमने चौड़ाई हमको 45 दी गई है और गहराई दो पता है 
तो देखिए ये हो जाएगा पैंतालीस इंटू दो नब्बे नब्बे इंटू पचास पैंतालीस सौ मीटर क्यूब तो देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन लेकिन अगर आप यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी हल नहीं होगा क्योंकि लंबाई आपको स्पीड से मिलेगी और उसके बाद चौड़ाई और गहराई दी गई है लंबाई के साथ आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो स्टूडेंट्स अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी की तरह था लेकिन उससे आसान है उसमें क्या था कि आपको लंबाई नहीं दी गई थी स्पीड दी गई थी यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है हाइट निकालनी है तो बिल्कुल आप वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई L इंटू बी इंटू एच के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि जो स्विमिंग पूल है वो शेप कौन सा है भाई स्विमिंग पूल की लंबाई होती है स्विमिंग पूल की चौड़ाई होती है और गहराई होती है उसी को हम लोग ऊँचाई कहते हैं हाइट कहते हैं तो फॉर्मूला यही लगेगा एल इंटू बी अब इसमें देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम देता है लंबाई चौड़ाई देता है हाइट पूछ लेता है तो आपको क्या करना है इस L इंटू बी को अपॉन में ले जाइए एच निकाल लीजिए कभी कभी ऐसा होगा वॉल्यूम दे देगा बेस और बेस कह रहा हूँ मैं ब्रेथ और हाइट दे देगा और लंबाई निकालनी होगी लेंथ निकालनी होगी तो क्या करना है इन दोनों को उठा के इसके नीचे रख दीजिए लेंथ निकाल लीजिए और कभी ऐसा हो सकता है कि एल और एच दे दे बी निकालना है तो आप इन दोनों को उठा के इसके नीचे ले आइए और रख दीजिए तो बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है फॉलो भी वही चीज़ करनी है तो देर किस बात की करते हैं इसको क्या क्वेश्चन है पहले वॉल्यूम तो वॉल्यूम है कितना फाइव फोर सिक्स ज़ीरो ज़ीरो क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब आगे लेंथ कितनी है इसकी टू सिक्स ज़ीरो मीटर्स में और अपने पास और क्या चीज़ है ब्रेथ है वन फोर्टी मीटर वन फोर ज़ीरो मीटर अब क्या निकालनी है हाइट निकालनी है सी लेवल की देखिए कितना आसान है बस आप जो जो कट रहा है काट दीजिए जो नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहली बात कि जीरो और जीरो तो कट गए यहाँ से ठीक है मैं इसको इसके नीचे लेके आऊँगा तो भी वही चीज़ होगा तो मैं अगल बगल से भी काट सकता हूँ बशर्ते यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन हो तब कटेगा इन टू का साइन में मत काट दीजिएगा ठीक है ना आप इतने बड़े हो चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर काटना बता रहा हूँ क्योंकि क्लास सेवन्थ और एट्थ वाले ही इसे फॉलो करेंगे तो उनको ये बातें पता है कि अगर बीच में इक्वल टू लगा है तो कट सकता है ठीक है Uh, कोई भी गलत फहमी मत पालिएगा अब देखिए यहाँ पे जो uh, 14 से क्या ये कटेगा क्या तो 14 के टेबल में 14 थ्री जा फोर्टी और हाँ बिल्कुल कटेगा तो 14 से इसको काटिए 14 थ्री जा फोर्टी बचा कितना तो आया कितना 12 बचा ठीक है ना तो 14 नाइन जा वन कट गया 39 नाइन टाइम्स में अब देखिए 36 से ये क्या कॉमन फैक्टर्स क्या है 13 है तो थर्टीन थ्री जा थर्टीन टू जा ये भी कोई दिक्कत नहीं है अब आया थ्री अपॉइंट टू तो थ्री अपॉइंट टू को क्या हम लोग बोलते हैं डेढ़ या वन पॉइंट फाइव मीटर तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी या गहराई क्या हो जाएगी डेफ्थ क्या हो जाएगी या सी लेवल की हाइट कितनी हो जाएगी वन पॉइंट फाइव मीटर तो देखिए ये भी बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन था अब इसी में आपके कई पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक लकड़ी का बीम है उसमें आपको दे देगा कि वॉल्यूम ऑफ वुड इज दिस एंड लेंथ आपको दिया रहेगा हाइट आपको दी रहेगी पूछ लेगा ब्रेथ क्या है तो बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट लगाइए वी स्कोल टू एल इन टू बी इन टू एच उसके बाद जो भी आपको दिया है अपॉन में ले आओ और जो नहीं दिया है वो अपने आप कट पिट के आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे आया है तो इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं प्रैक्टिस करते रहिए और जो क्वेश्चन ना आए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई वीडियो बनाऊँगा तो उसमें उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर सॉल्व करके दूँगा आपके लिए मेरी सारी वीडियोस आप ही के लिए होती हैं उसको ध्यान से देखिए और खैर अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं लाया हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्यूबॉइड के हो चुके हैं तो अब कुछ क्यूब के क्वेश्चन भी होना ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा क्यूब का क्वेश्चन है ये बाकी क्यूब के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं भाई सारी लेंथ वेथ हाइट सब बराबर होती हैं सिर्फ आपको फोर ए स्क्वायर और सिक्स ए स्क्वायर को याद रखना है और ए रूट थ्री जो डायगनल है उसको याद रखना है सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे जैस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा कि क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट था वैसा ही क्यूब का कॉन्सेप्ट भी है तो देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन बहुत ही आसान है 
वॉल्यूम आपको दिया है सेवन टू नाइन और सरफेस एरियाज पूछ रहा है सरफेस एरियाज मींस दोनों पूछ रहा है टोटल भी और लेटरल भी तो देखिए एक तरफ मैं टोटल बता दूंगा इधर एक तरफ लेटरल बता दूंगा और एक तरफ इसके साइड तो निकाले पहले साइड बिना निकाले आप कैसे बता देंगे तो साइड क्या है पहले आप देखिए वॉल्यूम कितना है सेवन टू नाइन मीटर क्यूब ठीक है अब वॉल्यूम होता क्या है वॉल्यूम होता है साइड क्यूब ठीक है तो ए का आ, ये हमें निकालना है सेवन टू नाइन का क्यूब रूट तो सेवन टू नाइन किसका क्यूब है नाइन का है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई नाइन सेंटीमीटर देखिए कितना आसान है ए की वैल्यू निकाल चुके हैं <coughs> अब बढ़ते हैं लेटरल सरफेस एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैन बी तो फोर इंटू नाइन इंटू नाइन तो ये हो गया कितना नाइन नाइन या एट्टी वन एटी वन को फोर से करना है तो अस्सी को चार से किया तीन सौ बीस आया चार और बढ़ा दिए आ गया थ्री ट्वेंटी फोर मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है अब देखिए आगे बढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है सिक्स ए स्क्वायर मतलब सिक्स इंटू नाइन इंटू नाइन मतलब सिक्स इंटू एटी वन सिक्स इंटू वन सिक्स हो गया सिक्स एट जा फोर्टी एट हो गया तो फोर एटी सिक्स मीटर क्यूब तो देखिए बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था आपको वॉल्यूम दिया गया था क्यूब का और सरफेस एरिया निकालना था अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सरफेस एरिया दे दिया जाए और वॉल्यूम निकालना हो तो देखिए बिल्कुल आप शुरुआत कहाँ से करेंगे पीछे से करेंगे इधर मैंने वॉल्यूम देखिए स्ट्रक्चर सेम रहता है वॉल्यूम लेटरल टोटल अगर आपको दिया रहेगा कि जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया इज दिस तो फाइंड द वॉल्यूम तो आपको क्या करना होगा फोर ए स्क्वायर में उस वैल्यू को रखेंगे फोर से काटेंगे फिर ए से स्क्वायर रूट निकालेंगे ए की वैल्यू आ गई और आप यहाँ पर तीन बार मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल दिए अगर आपसे पूछ लेगा कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है वॉल्यूम बताइए तो सिक्स ए स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे उस क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको छः से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे ए की वैल्यू आएगी और उसको साइड इनटू साइड इनटू साइड लगा करके वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट में दोनों चीज़ें बता दी हैं क्योंकि बुक में जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें फाइंड द सर्फेस एरिया था लेकिन मैंने एरियाज इसलिए बताया ताकि ये दोनों चीज़ें कवर हो सकें ठीक है अब बढ़ते हैं एक अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि उस पूरे क्वेश्चन में वो है तो क्यूब का ही लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो ठीक है तो देखिए उस लास्ट क्वेश्चन को ओके स्टूडेंट्स मैं तैयार हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो का है ये सबसे मेन क्वेश्चन है मैं इसको होमवर्क भी दे सकता था लेकिन सोचा कि मैं बता दूँ इसको होमवर्क मैं कोई दूसरे पार्ट में जब बनाऊँगा तो मैं दूँगा आपके लिए और अगर आप उसे नहीं हल कर पाएंगे तो मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर के आऊँगा खैर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में तो देखिए क्या है ये A solid cubical block of fine wood cost टू फिफ्टी सिक्स रुपीज एट फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब अब देखो कह रहा है कि पाँच सौ मीटर क्यूब का पैसा इतना है ठीक है ना पाँच सौ मीटर क्यूब का पैसा इतना है तो पहले वन मीटर क्यूब का पैसा निकाल लें तो यहाँ पर वन मीटर क्यूब का पैसा कितना आ रहा है तो वन मीटर क्यूब का पैसा आया टू फाइव सिक्स अपॉन फाइव हंड्रेड आया ठीक है तो ये हुआ कितना ये हो गया पाँच से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना इक्यावन पॉइंट दो अगर पाँच से काटेंगे तो आप ऑन में सौ भी है और सौ से और काट दिए देंगे तो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव वन टू तो ज़ीरो पॉइंट फाइव वन टू कितना आ गया वन मीटर क्यूब का कॉस्ट आ गया वन मीटर क्यूब का कॉस्ट आ गया अब ये वन मीटर क्यूब का कॉस्ट है मतलब ये है तो वॉल्यूम ही ना मीटर क्यूब में तो वॉल्यूम ही आता है तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेना चाहेंगे तो वन सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना आ जाएगा ये आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव वन टू इंटू सौ इंटू सौ इंटू सौ बात समझ पा रहे हैं सौ 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 क्यों किया है क्योंकि मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई वन मीटर क्यूब था तो जीरो पॉइंट फाइव वन टू सेंटीमीटर क्यूब आया तो जीरो पॉइंट फाइव वन टू को हंड्रेड 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 से मल्टीप्लाई कर दिया अब देखिए दो जीरो तो ऐसे ही चले गए और बाकी आपके आ, कितने जीरो हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जीरो हैं तो ये आ गया फाइव वन टू ज़ीरो 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 सेंटीमीटर क्यूब अब देखिए ये आपका क्या आ गया ये ही यही आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपको निकालना था आपने निकाल लिया देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है अब देखिए वॉल्यूम आपको चाहिए था फाइंड इट्स वॉल्यूम हो गया फाइंड इट्स वॉल्यूम अब आपको क्या चाहिए अब आपको चाहिए इसका लेंथ uh, चाहिए ईच साइड का तो देखिए आपको इसका स्क्वायर इस, इसका आपको रूट निकालना है क्यूब रूट और आप आंसर में आ जाएंगे तो देखिए 
आ, हमारे पास क्या है आ, जो वॉल्यूम है वो है फाइव वन टू जीरो 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 साइड निकालनी है तो आप क्या करेंगे फाइव वन टू जीरो 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 का ये क्यूब रूट पाँच सौ बारह का क्यूब रूट कितना होता है आठ होता है और ट्रिपल जीरो का क्यूब रूट कितना होता है सिंगल जीरो होता है तो आप आंसर पे आ गए हैं सीधा अस्सी सेंटीमीटर जो है इसकी साइड है तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी जरूरी था क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट से हट के नहीं है कॉन्सेप्ट को साथ में लिए हुए है क्वेश्चन ये तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप उसको दिल से लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों से भी करवाना ताकि उनको भी ये ऐसी एजुकेशनल कंटेंट्स मिल सकें तो मेरी वीडियोस को इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद